Hi students and welcome to unit number four about likes and preference part one. In this chapter you're going to learn on how to express likes and preference. Bienvenidos chicos a la unidad 4 sobre gustos y preferencias. En esta clase ustedes van a aprender cómo expresar que algo les gusta o que no les gusta relacionados con los temas de music, food, hobbies y algunos otros más. Y vamos a iniciar con tres verbos que nos van a servir para eh, expresar que algo nos gusta. Y esos verbos es el verbo like, love, and enjoy. Los dos primeros ustedes los conocen muy bien porque eh, los ven típicamente en Facebook cuando ustedes les van a, le dan el típico like a un video o a una foto para indicar que les gusta o ponen corazoncito. En Facebook dice me encanta, pero eh, nosotros es amar algo, que, que amaron ese, esa expresión o que amaron ese video o que amaron esa foto. Eh, tiene un nivel un poquito más arriba que el like, por eso es un corazoncito. Y el tercero es enjoy, que se refiere a que ustedes disfrutan algo. Ok, entonces empecemos en la elaboración del enunciado. Nosotros ya sabemos, lo hemos repetido en todas nuestras clases, que nuestros enunciados en inglés deben de llevar three parts. Parte uno debe ser un sujeto o la persona que hace la acción. Tiene que tener un verbo y finalmente ponemos un complement. Para nosotros poder describir algo que nos gusta, que amamos o que disfrutamos, hay de dos tipos las cosas de las que yo puedo estar hablando. Puede ser eh, que me guste hacer algo en verbo, por ejemplo, que me guste correr, que me guste cantar, que me guste bailar. Estoy hablando de un verb, estoy hablando de un verbo, porque todo lo que yo hago, eso es un verbo. Entonces, yo puedo describir que me gusta hacer una actividad en específico o puedo describir que me gusta algo en específico. Puede ser algo material. Por ejemplo, que me gusten los tacos, que me gusten las hamburguesas, que me gusten los, las papitas, el pastel, etc. So I have here uh, some examples. Tengo aquí unos ejemplos en this chart, en esta pequeña tabla. Eh, yo siempre pongo color code nuestros enunciados para que ustedes puedan checar eh, cuál, dónde está el sujeto, el verbo y complemento. Aquí tenemos en green, the subject, red is going to be the verb, and the complement is blue. Sabemos que el sujeto, pues, es todo lo que ustedes pueden ver. Y eh, aquí puse yo ejemplos. Are you we day? O también puse students, dogs, and parents. Es muy importante, chicos, eh, agregar una regla que tenemos eh, en el present. En el presente, porque cuando nosotros estamos indicando que algo nos gusta, que algo eh, amamos hacer algo, que disfrutamos de hacer algo, estamos hablando en present, estamos hablando en tiempo presente. Y ese tiempo tiene una regla. ¿Cuál es la regla? La regla es que cuando ustedes hablan de una tercera persona, que ya sabemos que es he, she, it, o yo les puse aquí en nuestro cuadro unos ejemplos, Jorge, Lupita, el gato, Cuando hablo de una tercera persona, o sea, no soy yo, no eres tú, es otra. Es otra cosa o persona que es uno, que es singular. Ustedes deben de agregarle la letra S a los verbos con los que ustedes están expresando que algo les gusta. Así como lo estoy mostrando aquí en la tabla, tengo like, love, enjoy. Si hablo de una tercera persona, ustedes tendrían que decir likes. Loves, enjoys. Bien, entonces, ¿cuáles son las dos maneras en las que yo puedo describir que algo me gusta o que amo algo, que disfruto algo? Bueno, si estoy hablando de una activity, de una actividad que a mí me gusta hacer, como correr, antes del verbo debo de poner la palabra to. O sea, yo puedo decir, I like to run, ¿ok? Si hablo de una activity, de una actividad, si estoy hablando de ver la tele, entonces voy a decir, I like to watch TV. Toda action 
tiene que tener la palabra tú antes del verbo. Y si solo quiero poner una sola palabra, entonces puedo agregar el gerundio, o sea, a mi verbo le puedo agregar ing. Yo puedo decir, I like to run, o I like running. Pero, si lo que quiero es expresar que a mí me gusta una cosa en particular, que no es activity, no es actividad, no es un verbo. Por ejemplo, a mí me gustan los tacos de pescado. A mí me gusta el cake, el chocolate cake, yummy. A mí me gusta el popcorn. Si hablo de alguna cosa en específico, no tengo que poner absolutamente nada, sino después de la palabra like, love, enjoy, tengo que poner qué es eso que me gusta, qué es lo que amo o que disfruto. En este caso, ustedes pueden poner you enjoy cake. Tú disfrutas el pastel. Y si quieres agregarle el sabor del pastel, va antes de la palabra cake. Entonces, ustedes dirían, you enjoy chocolate cake. Entonces, si yo hablo sobre hacer una actividad, lleva to antes del verbo o le agrego ing. Lo mismo es para las terceras personas. Pero recuerden que el like, el love y el enjoy tienen que agregarle la S si hablo de una tercera persona. Ajá. Entonces, yo puedo decir, he likes to run. O puedo decir, he loves running. El verbo, puedo ponerlo de dos maneras. Con la palabra to o con la terminación ing. Y posterior, ustedes tienen que completar con un complement. Ya se los he dicho. ¿Cómo sacan el complement? Para cada uno de ustedes va a ser different, ¿ok? Porque cada uno de ustedes piensa diferente. Hay que preguntarle al verbo, what, where, when, why, el cuándo, el cómo, el dónde, para que pueda darles el complement. En este caso, si nos eh, preguntamos where I like to run, a mí me gusta correr y me digo where, dónde, yo puedo poner como complemento, como el ejemplo que aquí menciono, In my house, at Cinepolis, on the street. Igual aquí tenemos unos ejemplos para terceras personas donde podemos decir, she loves to run. O puedo decir, he loves running. Y alguno de los ejemplos que pusimos aquí es, he likes to run in my house. The cat likes running on the street. Remember, recuerden chicos que like, love, and enjoy, para que sea una activity, pueden decirlo de dos maneras, con la palabra to o pueden agregar ing al final, ing. Y si hablo de una cosa material, eh, únicamente es decir like, love, enjoy y la cosa. I like fish, I love cake, I enjoy eh, cinepolis. So we're going to practice to complete the sentence. Vamos a practicar completando enunciados. Tengo tres y estoy poniendo I love, I like, I enjoy. Y eh, recordemos que cuando son actions, verbos, ustedes pueden indicarlo de dos maneras. Decir el to y el verbo o el verbo más la terminación ing. Y si estamos hablando de un noun, que es todo lo que ustedes ven, por eso tengo ahí dos ojitos, es el enunciado, es el personaje principal del enunciado. ¿Ok? Ese es el noun. Entonces, tengo run, tengo ice cream, o si ustedes quieren el flavor, poner el, el sabor, y luego ice cream como chocolate ice cream, strawberry ice cream, vanilla ice cream. Then I have action movies, paint, chips, and play. Tienen que hacer ustedes complete the sentence, completarme estos enunciados, con las diferentes acciones y situaciones que tenemos en la parte de abajo. Pueden hacerlo hablado, orally, o pueden hacerlo escrito, como ustedes gusten, solamente para repasar 
cómo lo pongo en primera persona o en plurales y cómo lo hago en terceras personas. Y terminándose este slide, esta diapositiva, después siguen las respuestas para que ustedes puedan verificar. So let's practice. Así es que vamos practicando and enjoy.